আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন 2023 সাল অলমোস্ট চলেই আসলো এখন অনেক কোম্পানিতে অনেক জব সার্কুলার রয়েছে প্রচুর পরিমাণে সার্কুলারের এগেইনস্টে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণের ইন্টারভিউ হচ্ছে সো এই ইন্টারভিউ গুলো দিয়ে যেন আপনাদের জব পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায় তার জন্যই কাজ করছি আমরা আজকের ভিডিওতে আমরা শেয়ার করব 2023 সালের জন্য তাই নিয়ে যেহেতু এটা একটা বেশ বড় লম্বা ভিডিও তাই না টেনে সবাইকে একেবারে পুরোটা দেখতে বলবো এতে করে আপনি একেবারে একটা ইন্টারভিউ সম্পর্কে একটা বিস্তারিত ধারণা পেয়ে যাবেন চলুন আমরা মূল ভিডিওতে আসি আপনি যদি প্রথমবারের মতো আমাদের চ্যানেলে ভিউয়ার হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে দিন এবং অলরেডি যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব যে কোন জায়গায় যে কোন কোম্পানিতে আপনি ইন্টারভিউ দিতে যান না কেন আপনাকে সবার আগে যে প্রশ্নটা জিজ্ঞাসা করা হবে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ দ্যাট मींस আপনার নিজের সম্পর্কে বলুন সো ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ বা নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা যে ভুলটা করি যে আমরা পেছন থেকে বলা আরম্ভ করি কি রকম আমি নিয়াজ আহমেদ আমি বাংলাদেশ ব্যাংক হাই স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছি এরপর আমি নর্ডাম কলেজে পড়েছি আমার গ্র্যাজুয়েশন করেছি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর উপরে এমআইএসটি থেকে এবং লাস্টে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস এর উপরে এমবিএ কমপ্লিট করেছি तो देखोन, आमार हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है एमबीए इन एमआईएस फ्रॉम ढाका यूनिवर्सिटी। शेटा आमी बोलती हूँ शोभर पौरे एवं शब्दचे गुरुत्वपूर्ण कॉम जेटा शेटा होती है आमारी स्कूलेर माने स्कूल एडुकेशन जेटा शेटा शेटा आमी बोलती हूँ शोभर आगे এইটা ভয়াবহ রকমের একটা ভুল আপনি আপনার ওয়ার্কিং এক্সপেরিয়েন্স বলেন আপনার একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বলেন হোয়াটএভার ইউ সে ইন দা ইন্টারভিউ বোর্ড যখন আপনি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করাবেন আপনাকে সমস্ত কথাগুলো বলতে হবে লিফো মেথডে सपोज আমি নিয়াজ আহমেদ আমি বর্তমানে কাজ করছি কর্পোরেট আস্কের ফাউন্ডার এন্ড সিইও হিসেবে এর আগে আমি কাজ করেছিলাম ওমেরা পেট্রোলিয়ামে তার আগে আমি কাজ করেছিলাম পেট্রোডিক এলপিজি লিমিটেডে তার আগে আমি কাজ করেছিলাম তার আগে আমি কাজ করেছিলাম তার আগে আমি পড়াশোনা করেছিলাম তার আগে আমি এখানে পড়াশোনা করেছিলাম এবং আমি এতগুলো ট্রেনিং এ অংশ গ্রহণ করেছি সো এইভাবে আপনার ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে হবে যখন আপনি ইন্ট্রোডিউস ইয়োরসেলফ এই প্রশ্নটার উত্তর দিবেন এবং এই প্রশ্নটার উত্তর যদি আপনি সঠিকভাবে দিতে পারেন তাহলে দেখা যাবে এই প্রশ্নের উত্তরের আলোকে আপনার বাকি ইন্টারভিউটা স্ট্রাকচার হবে বা ডিজাইন হবে সেকেন্ড কোশ্চেন আপনি কেন আমাদের সঙ্গে কাজটা করতে চান বিকজ আমি জব সার্কুলার পড়ে দেখলাম যে আমার আসলে যে সমস্ত স্কিল আছে এবং আমার যে সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে আমার যে সমস্ত ব্যাপারে অ্যাচিভমেন্ট আছে এগুলো আপনাদের সার্কুলারের সঙ্গে মিলে যায় সো আমি যেহেতু আমার प्रीवियस কোম্পানিগুলোতে বিভিন্ন রকমের অ্যাচিভমেন্ট করে এসেছি সেলস টার্গেট মিট করেছি তারপরে মার্কেটকে এক্সপ্যান্ড করেছি নতুন নতুন প্রোডাক্ট ডিজাইন করেছি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করেছি সো আমি আমার ওই অভিজ্ঞতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনার কোম্পানির জন্য সিগনিফিক্যান্ট বিজনেস গ্রোথ আনতে আমি হেল্প করতে পারবো এই কারণে আমি আপনার কোম্পানিতে এই অপরচুনিটিটা নিতে চাইছি এইভাবে আপনাকে এই প্রশ্নটার উত্তর করতে হবে থার্ড যে প্রশ্নটা করা হবে আপনাকে যে এই পজিশনে কাজ করার জন্য আপনার কি কি অভিজ্ঞতা আছে সো सपोज আপনি একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করতে গিয়েছেন সেলস ম্যানেজার পদে আপনাকে বলা হলো যে এই প্রতিষ্ঠানে এই প্রোডাক্ট সেল করা रिलेटेड আপনার কি কি কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তো স্যার আমি এই পদে কাজ করার জন্য খুবই অভিজ্ঞ এর আগে আমি আরো তিনটা কোম্পানিতে কাজ করেছি আমার টোটাল 12 বছরের মতো এক্সপেরিয়েন্স আছে যে তিনটা কোম্পানিতে আমি কাজ করেছিলাম সেই তিনটা কোম্পানিতেই আমার ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্ট রিটেইল ম্যানেজমেন্ট নিউ ডিলার ক্রিয়েশন মার্কেট এক্সপ্যানশন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট মার্কেট পেনিট্রেশন নিউ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট এই সমস্ত এরিয়াগুলোতে আমাকে কাজ করতে হয়েছে আমি যখন ওই কোম্পানিতে ছিলাম তখন আমি নতুন করে তিনটা প্রোডাক্ট মার্কেটে পেনিট্রেট করেছি এবং তিনটা প্রোডাক্ট পেনিট্রেট করে সেটার সেল মাসে 30 লাখ টাকা পর্যন্ত আমি নিয়ে গিয়েছি তার আগে আমি যখন আরেকটা কোম্পানিতে ছিলাম ওই কোম্পানিতে থাকতে ওই কোম্পানিতে যে এরিয়াগুলোতে মার্কেট গ্যাপ ছিল সেটা আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি এবং মার্কেট গ্যাপটা মিটিয়ে ফেলার জন্য আমি কিন্তু নতুন করে পাঁচজন ডিস্ট্রিবিউটর নিয়োগ করেছি এর আগে আমি যে কোম্পানিতে জব করতাম সেই কোম্পানিতে আমাকে প্রত্যেকটা দোকানে দোকানে গিয়ে অর্ডার কাটতে হতো সো একদম রুট লেভেল থেকে আরম্ভ করে টিম ম্যানেজ করা পর্যন্ত এবং সেই টিম দিয়ে একটা প্রোডাক্টকে মার্কেটে লঞ্চ করা প্রোডাক্টকে পেনিট্রেট করা সব রকমের ডিলার ডিস্ট্রিবিউশনশিপ রিটেইল লজিস্টিক্স ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड যত রকমের অ্যাক্টিভিটিস আছে সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আমি করেছি সো আমার এই যে সেলস অপারেশন ম্যানেজমেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট রিটেইল ম্যানেজমেন্ট বিজনেস অ্যানালাইসিস ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোডাক্ট মার্কেটে পেনিট্রেশন করা এই যে স্কিলগুলো আছে এ
চার নম্বরে আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হবে সেটা হচ্ছে আপনার স্ট্রেন্থগুলো কি কি সো আপনি এভাবে বলতে পারেন যে আমি একজন ক্রিটিক্যাল থিঙ্কার মানে হচ্ছে সৃজনশীল চিন্তাভাবনা আমি কোনো কিছু কারোটা কপি পেস্ট করি না কাউকে ব্ল্যাঙ্কলি ফলো করি না আমি যে কোনো একটা কেস বা যে কোনো একটা সিনারিও যখন আমার সামনে আসে তখন আমি এটাকে নিয়ে ভালোভাবে অ্যানালাইসিস করি থিঙ্ক করি যে এটাকে আসলে কিভাবে গ্রো করানো যায় কিভাবে এক্সপ্যান্ড করানো যায় কিভাবে মানুষের সামনে গ্রহণযোগ্য করে তোলা যায় কোন জায়গাটায় আমি কাজ করতে পারি আমার কমিউনিকেশন স্কিল কিভাবে ইউজ করতে পারি প্রেজেন্টেশন স্কিল কিভাবে ইউজ করতে পারি এই টোটাল জিনিসটা আমি প্রথমে ডিজাইন করি ডিজাইন করে তারপরে আমি মার্কেটে কাজ করি এটাকে আমি আমার একটা স্ট্রেংথ হিসেবে গণ্য করব আমার সেকেন্ড যে স্ট্রেংথটা সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রেজেন্টেশন দেওয়া সো আমি একজন ভালো প্রেজেন্টার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমি বেশ ভালোভাবে প্রেজেন্টেশন দিতে পারি নতুন নতুন প্রোডাক্ট বা সার্ভিসকে ক্লায়েন্টের সামনে ভালোভাবে উপস্থাপনা করতে পারি এটা আমি পাওয়ার পয়েন্টে যেরকম ডিজাইন করে দেখাতে পারি সেই সাথে সাথে আমি ওরালিও খুব ভালোভাবে ব্যাপারটাকে ক্লায়েন্টদের সামনে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ক্লায়েন্টের যে কোনো রকমের কোয়ারি থাকলে সেটার প্রপার ক্লারিফিকেশান আমি দিতে পারি নির্দিষ্ট তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে ডিটেইল আলোচনা ক্লায়েন্টের সঙ্গে করতে পারি ক্লায়েন্টকে ফলো আপ করতে পারি এবং তাকে কনভিন্স করে যে কোনো একটা বিজনেস ডিল ক্লোজ করতে পারি লাস্টলি আমার কোম্পানিতে আমি এই প্রেজেন্টেশন স্কিলের মাধ্যমে টোটাল চৌত্রিশ জন কর্পোরেট ক্লায়েন্টের সামনে আমি প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম যার মধ্যে থেকে যার ভেতর থেকে সতেরো জন কিন্তু আমাদের কোম্পানির প্রোডাক্ট নেওয়াতে কনভিন্সড হয়েছিল দ্যাট মিন্স ফিফটি পারসেন্ট ক্লায়েন্টকে আমরা কিন্তু কনভিন্স করতে পেরেছিলাম থ্রু মাই প্রেজেন্টেশন স্কিল এই যে কনভিন্সিং রেটটা এই কনভিন্সিং রেটটা কিন্তু আগে আরও কম ছিল এছাড়াও থার্ড আমি আরেকটা স্কিলের কথা বলবো যেটা হচ্ছে কন্টেন্ট মেকিং স্কিল সো আমি আমার যে প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটাকে মার্কেটিং করার জন্য যে সমস্ত কনভেনশানাল মেথড আছে এরটার বাইরেও আমি বিভিন্ন রকমের কন্টেন্ট তৈরি করতে পারি সোশ্যাল মিডিয়া এর বিভিন্ন যে চ্যানেলগুলো আছে এই চ্যানেলগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিন্তু আমি আমার প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটাকে একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ ক্লায়েন্টের সামনে কিন্তু প্রেজেন্ট করাতে পারি এবং তাদের কাছে আমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের ব্যাপারে একটা গুড ইমপ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারি সো এগুলোকে আমি আমার স্ট্রেংথ হিসেবে মনে করছি এই কোম্পানিতে জব পাওয়ার জন্য পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি ইউর সেলফ ইন নেক্সট ফাইভ ইয়ার্স সো আসলে পাঁচ বছর সময়কাল পরে আমি নিজেকে খুব ভালো একটা পজিশনে দেখতে চাইবো কিন্তু সেই পজিশনটা এক্স্যাক্টলি কি হবে এটা আসলে আরও আলোচনার বিষয় আমাকে আপনারা কি কাজ দিবেন এবং আমি সেই কাজটা কতটুকু ভালোভাবে করতে পারবো এটার উপরেই ডিপেন্ড করে আমাদের প্রোগ্রেসটা আসলে কতটুকু হবে সেটা সো অ্যাকচুয়ালি যদি আমি সত্যি কথা বলতে যাই তাহলে পাঁচ বছর পরে আমি তো ধরেন এই কোম্পানির জিএম হতে চাইতে পারি তাই না কিন্তু কোম্পানি আমাকে আসলে সেরকম দায়িত্ব দিবে কি না কিংবা কোম্পানির দেওয়া দায়িত্ব আমি সে ততটুকু তুলে দিতে পারবো কিনা এইটার উপরে এইটার উত্তরটা আসলে অনেকাংশে ডিপেন্ড করে সো এই উত্তরটা এক্স্যাক্টলি যদি আমাকে আরও দিতে হয় তাহলে আমাকে আসলে জানতে হবে আপনাদের আমার কাছ থেকে কি এক্সপেকটেশান এর এগেনস্টে আমি কি ধরনের লোক পাবো এর এগেনস্টে আমি কি ধরনের রিসোর্স পাবো প্রথম বছরে আমাকে কতটুকু অ্যাচিভ করতে হবে দ্বিতীয় বছরে আমাকে কতটুকু অ্যাচিভ করতে হবে আমার ইয়ার বাই ইয়ার আমার এই কোম্পানিতে থাকলে বেনিফিট বা প্রোগ্রেস কি হবে এরকম অনেকগুলো ব্যাপার জানার উপরে এই এরকম অনেকগুলো ব্যাপারের উপরে বেসিক্যালি এটা ডিপেন্ড করে বাট ট্রুলি আমি আসলে বলতে পারছি না যে এখন থেকে পাঁচ বছর পরে আমি আসলে কোন পজিশনে যাব বাট আমি অবশ্যই শাইন করতে চাই অনেক দূর এগিয়ে যেতে চাই আমি একটা উচ্চ পদে কাজ করতে চাই ভালো স্যালারিতে কাজ করতে চাই অনেক বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে চাই দ্যাটস অল ছয় নম্বর প্রশ্ন ওয়াই শুড আই হায়ার ইউ আমার আপনাকে কেন নিয়োগ করা উচিত বিকজ আপনারা এই সার্কুলারে যে কাজগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন যে যোগ্যতাগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন যে স্কিলগুলোর কথা উল্লেখ করেছিলেন আপনারা যদি আমার রেজুমে দেখেন তাহলে দেখবেন এর প্রত্যেকটা স্কিল আমার আছে প্রত্যেকটা এরিয়াতে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে এবং শুধুমাত্র কাজ করার অভিজ্ঞতাই না প্রত্যেকটা এরিয়াতে সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট এনে দেওয়ার কিন্তু ক্যাপাসিটি আমার আছে আমি কিন্তু আগের প্রত্যেকটা কোম্পানিকে একটা সার্টেন সিচুয়েশনে পেয়েছিলাম এবং আমি আমার প্ল্যানিং আমার অ্যাক্টিভিটিস আমার স্ট্র্যাটেজি আমার ইমপ্লিমেন্টেশন ফ্রেমওয়ার্ক পলিসি মেকিং অপারেশন ম্যানেজমেন্ট এই সমস্ত স্কিলগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমি কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে কিন্তু গ্রোথ নিয়ে এসছি সিগনিফিকেন্ট একটা গ্রোথ নিয়ে এসছি সো যেহেতু আমি আমার আগের কোম্পানিগুলোতে সেল বাড়াতে পেরেছি নতুন প্রোডাক্ট মার্কেটে লঞ্চ করতে পেরেছি টিম ম্যানেজ করতে পেরেছি নতুন নতুন এরিয়াতে কাজ করতে পেরেছি টোটাল অপারেশন ম্যানেজমেন্ট করতে পেরেছি এবং প্রত্যেকটা জায়গাতে যেহেতু একটা সিগনিফিকেন্ট অ্যামাউন্টে সেল বাড়াতে পেরেছি
তো তাহলে কেন আপনারা আমাকে নেবেন না বলেন আপনি আগের চাকরিটা কেন ছাড়তে চাইছেন আসলে আগের চাকরিটা আমি ছাড়তে চাচ্ছি এই জন্য না যে আমার আগের কোম্পানি খারাপ কিংবা বস খারাপ বা এরকম কোনো কিছু এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার সময় কখনোই কোনো রকমের কোনো নেগেটিভ কথা বলা যাবে না সবসময় পজিটিভলি বলতে হবে যে আগের কোম্পানিতে আমার গ্রোথ ভালো হচ্ছে বাট আমি আর একটু বিগার রেসপন্সিবিলিটি খুঁজছি আর একটু বড় রকমের দায়িত্ব চাচ্ছি আর একটু ব্যতিক্রমধর্মী দায়িত্ব চাচ্ছি যেমন ধরেন আগের কোম্পানিতে আমাকে উত্তরবঙ্গে কাজ করছি আগের কোম্পানিতে থাকাকালীন অবস্থাতে আমাকে উত্তরবঙ্গে কাজ করতে হয়েছে চার বছর কিন্তু এখন আমি দক্ষিণবঙ্গেও কাজ করতে চাই দক্ষিণবঙ্গের মানুষ কেমন দক্ষিণবঙ্গের পরিবেশ কেমন দক্ষিণবঙ্গের মার্কেট সাইজটা কেমন এটা সম্পর্কে আমি আরও নলেজ গ্র্যাপ করতে চাই বিকজ আমি খুব দ্রুততম সময়ে একজন জিএম বা সিও হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাই সো আমার সারা দেশের প্রত্যেকটা এরিয়াতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে যেহেতু আমি রাজশাহীতে কাজ করছি অলরেডি এবং আমি বেশ ভালো করছি সো ওইটা নিয়ে আমার আসলে কোনো আক্ষেপ নাই আমি চাচ্ছি নতুন আরেকটা এরিয়া এক্সপ্লোর করতে আর একটু বড় টিম ম্যানেজ করতে আরও বেশি প্রোডাক্ট ম্যানেজ করতে একটু বড় রকমের একটা রোল প্লে করতে চাচ্ছি যে জন্য আমি দেখলাম যে আপনাদের কোম্পানিটা খুবই সুইটেবল এবং এই সার্কুলারটা পড়ে দেখলাম যে আমার যে কন্ট্রিবিউশন যে অ্যাচিভমেন্ট যে স্কিলগুলো আছে এগুলো এইটার সাথে অনেক বেশি সঙ্গতিপূর্ণ এই জন্যই আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের কোম্পানিতে জয়েন করতে চাচ্ছি আমার আগের কোম্পানিতে কোনো রকমের কোনো অসুবিধা নেই আমি জাস্ট আপনাদের এখানে আরও বড় রকমের দায়িত্ব পালন করতে চাই যেটা আপনার এবং আমার উভয়ের বেনিফিটের জন্য কাজ করবে আট নম্বর প্রশ্ন আপনার উইকনেসগুলো কি কি আসলে একটা মানুষের বিভিন্ন রকমের উইকনেস থাকতে পারে বাট আমি মনে করি যে আজকের থেকে পাঁচ বছর আগে আমার সবচাইতে বড় রকমের একটা সমস্যা ছিল যেটা হচ্ছে ইংরেজিতে আমার খুব দুর্বলতা ছিল বাট গ্র্যাজুয়ালি আমি এই দুর্বলতাটাকে কাটিয়ে উঠেছি আমি ইংরেজি মানুষের সামনে আগে বলতেই পারতাম না ঠিক মতো ইংরেজিতে ইমেল করতে পারতাম না বাট এক এরপরে আমি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং এবং কোর্স করে এই উইকনেসটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি এছাড়া আমার আরেকটা উইকনেস ছিল যেটা আমি মনে করি যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি মাইক্রোসফট এক্সেলের কাজটা জানতাম না বাট পরবর্তীতে আমি মাইক্রোসফট এক্সেলের বিভিন্ন রকমের ট্রেনিং করি যার কারণে এখন একটা ড্যাশবোর্ড কীভাবে তৈরি করতে হয় সেলসের ডেটা কীভাবে অ্যানালাইসিস করতে হয় টিম অ্যাক্টিভিটিস কীভাবে এক্সেল দিয়ে মনিটর করতে হয় কীভাবে অনেকগুলো ডেটা দিয়ে একটা ইনফরমেশানকে কাস্টমার অথবা কোম্পানির লাইন ম্যানেজারের সামনে প্রেজেন্ট করতে হয় এই জিনিসগুলো আমি শিখে গিয়েছি সো আমি এই দুইটা জিনিসকেই বলবো আমার উইকনেস হিসেবে যেটা আমি অলরেডি কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছি Why there is a gap in your employment? So ultimately, আমরা যারা কাজ করছি আমাদের কাজ করতে করতে বিভিন্ন সময় এমপ্লয়মেন্ট গ্যাপ তৈরি হয়ে যেতে পারে এখন গ্যাপ তৈরি হওয়া সূর্যে সবসময় আমার দোষে হয় ব্যাপারটা তা নাও হতে পারে অনেকের অনেক ফ্যামিলিগত কারণে এমপ্লয়মেন্ট গ্যাপ হতে পারে শারীরিক অসুস্থতার কারণে এমপ্লয়মেন্ট গ্যাপ হতে পারে এক একজনের কারণ এক এক রকম হতে পারে সো আপনার যেটা কারণ আছে আপনি সেইভাবে আপনার অ্যান্সারটা কীভাবে দিবেন এইটা আগে থেকে আপনাকে একটা প্ল্যান করে রাখতে হবে যে আপনার কেন এই এমপ্লয়মেন্ট গ্যাপটা ছিল হতে পারে আপনি একটা ব্যবসা করতে গিয়েছেন সেখানে কোনোভাবে না কোনোভাবে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন হতে পারে আপনি আপনার পরিবারের কেউ একজন অসুস্থ ছিল হতে পারে আপনার কোনো একটা অন্য কোনো অসুবিধা ছিল আপনি নিজে অসুস্থ ছিলেন এরকম যে কোনো একটা কারণ হতে পারে তবে এক্ষেত্রে একটা কথা অবশ্যই বলে রাখা ভালো যে আপনি যেটাই বলবেন না কেন সত্য কথা বলবেন ইন্টারভিউ বোর্ডে এইটা একটা কিন্তু বুলেট টিপস বা গোল্ডেন রুল যাই বলেন না কেন আপনি সব সময় সত্য কথা বলবেন তাতে যদি আপনার এই চাকরিটা নাও হয় একটা জিনিস মনে রাখবেন আপনার জন্য আরও বেটার অপরচুনিটি ওয়েট করছে আপনি কতদিন পর্যন্ত আমাদের এই জায়গায় চাকরি করবেন আপনি কি পরবর্তীতে আরেকটা চাকরি খুঁজে চলে যাবেন আসলে ক্যারিয়ার খুব লম্বা একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আমাদের পঁচিশ বছর বয়স থেকে ক্যারিয়ার শুরু হয় এবং পঁয়ষট্টি বছর বয়স পর্যন্ত আমরা প্রায় চল্লিশ বছর জব করার সুযোগ পাই সো আমি একটা ডিসেন্ট কর্পোরেট লাইফ ডিসেন্ট ক্যারিয়ার লিড করতে চাই সো আই এম নট এ ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন আমি আমার অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গিয়েছে প্রায় বারো বছরের মতো আমি কিন্তু মাত্র দুইবার জব সুইচ করেছি সো আমি আসলে চিন্তা করি যে আমার যে চল্লিশ বছরের ক্যারিয়ার এই চল্লিশ বছরের ক্যারিয়ারে সব মিলিয়ে আমি পাঁচটা বা ছয়টার মতো জব করব সো আমি আসলে কখনোই ফ্রিকুয়েন্ট ফ্লায়ার হব না বাট আপনি যে প্রশ্নটা করলেন যে আমি আসলে কতদিন পর্যন্ত আপনাদের এখানে থাকব এটার উত্তরটা যদি এক্স্যাক্টলি দিতে হয় তাহলে অনেকটা এরকম হবে যে আমার মাধ্যমে আমার এবং আপনাদের উভয়েরই যখন বেনিফিট যতদিন পর্যন্ত হবে উভয়ের যে চাহিদা এটা যতদিন পর্যন্ত মিটবে উভয়ের এক্সপেকটেশান আমরা যতদিন পর্যন্ত মেটাতে পারবো ততদিন পর্যন্ত আসলে আমি এই চাকরিটা করব আমার আসলে হুটহাট করে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কোনো
সো ঠাকুরগা জেলার একজন ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন তিনি দীর্ঘদিন যাবত নতুন প্রোডাক্ট তুলছিলেন না সো আমাকে আমার লাইন ম্যানেজার একটা দায়িত্ব দেন যে তার সাথে গিয়ে কথা বলে তাকে কনভিন্স করে তার কাছে প্রোডাক্ট লিফট করা সো এতদিন পর্যন্ত যেটা হচ্ছিল কি যে আমাদের যত সেলসম্যানরা ছিলেন যে সেলস ম্যানেজাররা ছিলেন তারা ওনাকে ফোন করে রিকোয়েস্ট করতেন রিকোয়েস্ট করতেন রিকোয়েস্ট করতেন যে বস আমাদের প্রোডাক্ট একটু নেন স্যার আমাদের সার্ভিসটা একটু নেন আমাদের প্রোডাক্ট একটু তোলেন মানুষের কাছে পারচেস করেন এরকম জাস্ট রিকোয়েস্ট করতেন এবং এই রিকোয়েস্টটা করাতে উনি আসলে প্রচণ্ড রকমের বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বিকজ উনি কিছু সমস্যায় ছিলেন দেয়ার ওয়াজ নো ওয়ান যারা তার সমস্যাগুলো শুনেছে বাট আমি যখন ঠাকুরগা গেলাম আমি গিয়ে প্রথম তার সমস্যাগুলো শুনলাম বললাম যে ভাই আপনার আসলে কি কি সমস্যা আছে সেগুলো আগে আমাকে জানান আপনার আমার প্রোডাক্ট নেওয়া বা সার্ভিস নেওয়া এই সমস্ত তো কোনো ব্যাপারে আমি আপনার সাথে কথা বলতে আসিনি সো তিনি যে সমস্যাগুলোর কথা আমাকে জানালেন আমি দেখলাম যে এগুলো আসলে আমাদের কোম্পানিরই কিছু কিছু ইস্যু রয়েছে সো এই ইস্যুগুলো আমি আমার লাইন ম্যানেজারকে জানালাম এবং আমি ওনাকে বললাম যে আমি সাত দিনের মধ্যে এই প্রবলেমগুলো সলভ করে দিচ্ছি সো ওনার আমাদের প্রোডাক্ট পাওয়া লজিস্টিক সাপোর্ট তারপরে কমিশন রিলেটেড ইস্যু ইনসেন্টিভ এই নিয়ে ওনাদের সাথে আমাদের কিছু বনিবনা হচ্ছিল না সো আমি আমার লাইন ম্যানেজারের উপস্থিতিতে এবং লাইন ম্যানেজারের অনুমতিক্রমে এই টোটাল ব্যাপারটাকে নেগোসিয়েট করে সেটেল করি এবং তাকে দিয়ে নতুন করে কোম্পানির প্রোডাক্ট তোলাতে সক্ষম হই যেটা আমাদের কোম্পানির জন্য একটা বিশাল মাইলস্টোন ছিল তিনি এক দিনে এক চেকে আমাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ লাখ টাকার প্রোডাক্ট অর্ডার করেছিলেন সো এটাকে আমি মনে করি আমার আগের কোম্পানির সবচেয়ে বড় অ্যাচিভমেন্ট নাম্বার টুয়েলভ টেল মি অ্যাবাউট এ মিস্টেক আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের এক্সপেরিমেন্ট তো করা হয়ে থাকে সো কোনো কোনো এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ভালো হয় কোনো কোনো এক্সপেরিমেন্টের আশানুরূপ ফলাফল আসে না সো আমি আসলে ধরে নেই যে যে এক্সপেরিমেন্টগুলোর থেকে আশানুরূপ ফলাফল আসছে না সেগুলোই হয়তো কিছুটা ভুল ছিল পরবর্তীতে সেগুলোর সংশোধন করতে হতে পারে যেমন আমি যদি আমার কথা বলি যে আমরা আমাদের একটা ক্যাম্পেইন যখন শুরু করেছিলাম তখন আমরা ভেবেছিলাম যে এই ক্যাম্পেইনটার পোস্টার মতিঝিল এলাকাতে এবং গুলশান এলাকাতে নিয়ে যদি আমি ছাপিয়ে দেয়ালে দেয়ালে লাগিয়ে দেই তাহলে বোধ হয় বহু মানুষের চোখে পড়বে কিন্তু আমাদের আসলে প্রোডাক্ট বা আমাদের সার্ভিসটা যেই ক্লাসের লোকজনের জন্য ছিল সেই ক্লাসের লোকজন আসলে ওয়ালের দিকে তাকিয়ে প্রোডাক্ট পারচেস করার ডিসিশান নেয় না ইটস নট লাইক যে এটা একটা বাংলা সিনেমার পোস্টার যেটা ওয়ালে লাগানো থাকবে নায়ক নায়িকারা নাচানাচি করছে সেরকম কিছু ছবি থাকবে এবং সেখান থেকে দেখে আমি সিদ্ধান্ত নিব আমি এই সিনেমাটা দেখতে যাব কি যাব না সো আমার আসলে যে সার্ভিসটা ছিল এই সার্ভিসটা আসলে দেয়ালে লাগিয়ে রিপ্রেজেন্ট করার মতো কোনো টপিকই ছিল না এইটা আমি আসলে ওই সময় বুঝতে পারিনি যার কারণে আমি এক হাজারটার মতো পোস্টার এবং স্টিকার ডিজাইন করেছিলাম এবং এটাকে আমি বিভিন্ন জায়গায় ওয়ালে নিয়ে লাগিয়েছিলাম দ্যাট ওয়াজ এ কমপ্লিটলি মিস্টেক এইটা আসলে ওই প্রোডাক্টের জন্য ফিজিবল ছিল না এই জিনিসটা থেকে আমি পরবর্তীতে আসলে অনেক কিছু শিখেছি এবং পরবর্তীতে অন্যান্য ক্যাম্পেইন ডিজাইন করার সময় এবং অন্যান্য লিফলেট বিতরণের সময় অন্যান্য কমিউনিকেশন ম্যাটেরিয়াল বিতরণের সময় আমি আসলে আরও অনেক বেশি সচেতন ছিলাম সচেষ্ট ছিলাম সো দ্যাট ওয়াজ এ লার্নিং হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল প্রেশার আসলে আমাদেরকে তো প্রচুর পরিমাণে প্রেশার নিয়ে কাজ করতে হয় সো আমরা কিভাবে প্রেশারটাকে হ্যান্ডেল করব সো প্রেশার হ্যান্ডেল করার জন্য প্রথমত হচ্ছে আমি সবসময় পজিটিভ থাকতে চেষ্টা করি কারণ আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে আমার বস ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে কোনো প্রেশার দিবে না যদি না তিনি নিজে প্রেশারে না থাকেন কারণ প্রেশার তো কেউ ইন্টেনশনালি দেয় না আর কেউ ইচ্ছা করে প্রেশারে থাকতেও পছন্দ করে না তো সবাই চাই কিছুটা রিল্যাক্স থাকতে সো আমার বস যখন প্রেশারে পড়েন তখন অবশ্যই তিনি তার প্রেশারটাকে কিছুটা আমার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করেন যে আমি যেন কিছুটা এক্সট্রা এফোর্ট দিয়ে তার প্রেশারটাকে একটু হলেও কমিয়ে আনার চেষ্টা করি সো আমাদের ক্ষেত্রে আসলে কাজগুলো এরকম আমরা যখন কোনো একটা প্রেশার পাই আমরা যখন কোনো একটা বড় টার্গেট পাই সেক্ষেত্রে আমরা আসলে এইটা আমাদের টিমের মাধ্যমে সবাই মিলে আমরা এটা আসলে জয় করার চেষ্টা করি সো এই ক্ষেত্রে লাস্ট মোমেন্টে না গিয়ে আমি সবসময় মনে করি যে আমরা যে ডেডলাইনটুকু পাবো এখনকার সময় থেকে আরম্ভ করে ডেডলাইন পর্যন্ত যে সময়টা আছে এর প্রত্যেকটা মোমেন্টের একটা স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং করা তাহলে আমার মনে হয় কাজের প্রেশারটা কমে আসে এবং এতে করে এই কাজগুলোকে যদি সবার মাঝে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া যায় এবং সবাই যদি তার তার পোর্শনের কাজগুলো একটু এক্সট্রা এফোর্ট দিয়ে অন টাইমে কমপ্লিট করে দেয় তাহলে বোধ হয় আর বসের ঘাড়েও ওরকম প্রেশার পড়ে না আমাদের ঘাড়েও ওরকম প্রেশার পড়ে না সো একটু এক্সট্রা এফোর্ট দিতে হয় যেটা আসলে সবাই মিলে ভাগ করে নিতে হয় এভাবেই আসলে
ওয়ার্কিং আওয়ারের বাইরে গিয়ে কিছুটা কাজ করা লাগতে পারে কিন্তু কোম্পানিটা তো আমার তাই না সো আমার পরিবারের যদি আজকে রাত্রে বারোটার দিকে কোনো অসুবিধা হয় আমি তো সেটা যেরকম সমাধান করতে যেতাম কোম্পানিটাও আমার এটাতেও যদি দিনে রাত্রে যখন যে সমস্যাই হোক না কেন আমাকেই তো উপস্থিত থাকতে হবে সো দ্যাটস নট এ প্রেশার দ্যাটস এ প্লেজার নাম্বার ফোরটিন হোয়াট আর ইউ লুকিং ফর ইন এ নিউ জব নতুন চাকরিতে আসলে আপনি কি চাচ্ছেন আমি আসলে নতুন চাকরিতে বেশি দায়িত্ব চাচ্ছি বেশি রেসপন্সিবিলিটি চাচ্ছি বেশি এরিয়া চাচ্ছি বেশি বেশি প্রোডাক্ট চাচ্ছি বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছি সব সময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন দায়িত্ব নিতে পারতে হয় দুই ধরনের মানুষ কর্পোরেটে কাজ করে সেটা খেয়াল করবেন এক ধরনের মানুষকে কারা যাদেরকে কাজ দিয়ে দিলে তারা কাজটা করে আরেক ধরনের মানুষ কারা যারা বসের কাছ থেকে কাজ চেয়ে নেয় যে বস আমাকে এই কাজটার পাশাপাশি এই কাজটাও দেন স্যার আমি কিন্তু স্যার এই কাজটাও করতে পারি স্যার এই জায়গাতে কিন্তু এই আইডিয়াটা আপনি যদি কাজে লাগান তাহলে কিন্তু ভালো হবে স্যার এই দায়িত্বটা কিন্তু স্যার অবশ্যই আমাকে দিবেন স্যার নতুন প্রজেক্টের কাজটা কিন্তু সব সময় স্যার আমি আমি কিন্তু স্যার নতুন প্রজেক্টের কাজটা সবার আগে নিতে চাই এই যে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিতে পারার যে ব্যাপারটা এইটা কিন্তু আপনার ইন্টারভিউতে আপনাকে নিয়োগ করার যে প্রবণতাটা এইটার প্রবাবিলিটি বহুগুণে বাড়িয়ে দিবে সো আপনি যখনই এই প্রশ্নটার আনসার করবেন যে আপনি আসলে জবটার মধ্যে নতুন কি খুঁজছেন আসলে আমি নতুন দায়িত্ব খুঁজছি নতুন টিম খুঁজছি নতুন প্রোডাক্ট খুঁজছি ডাইভার্সিফাইড প্রোডাক্ট খুঁজছি বিগার রোল খুঁজছি বড় রকমের টিম খুঁজছি বেশি দায়িত্ব খুঁজছি এই ধরনের আঙ্গিকে আপনাকে এই প্রশ্নটার আনসার করতে হবে কখনোই এরকম কোনো আনসার করবেন না এখানে সপ্তাহে দুই দিন ছুটি যার কারণে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করেছি এখানে আমার কাছে মনে হয়েছে কাজটা একটু কম আপনাদের মনে হয়েছে একটু প্রেশারটা একটু কম হবে হয়তো আমি একটু আমার পার্সোনাল টাইমটা ভালোভাবে লিড করতে পারবো এই ধরনের আননেসেসারি কোনো রকমের কোনো কথাবার্তা এই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়ার সময় বলা চলবে না হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল কনফ্লিক্ট যখন আপনার টিমের দুইজনের মাঝে কনফ্লিক্ট লেগে যায় তখন আপনি আসলে কি করেন এবং কিভাবে সেটাকে হ্যান্ডেল করেন বা ম্যানেজ করেন সো আলটিমেটলি যখন টিমের দুইজনের মধ্যে কনফ্লিক্ট লেগে যায় তখন আমি বেসিক্যালি তাদের কারো প্রতি খুব কঠোর সিদ্ধান্ত নেই না প্রথমে আমি সেটার কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এবং কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করি কারণটা যখন খুঁজে পাই তখন কারো যদি আসলে কোনো দোষ থাকে তখন তাকে তার যে ধরনের নিয়মের ভিতরে থেকে তাকে যেভাবে সংশোধন করা যায় তা সে যেন ওই মিস্টেকটা ভবিষ্যতে আর না করে সেভাবে তাকে যেভাবে মেন্টরিং করা উচিত কাউন্সিলিং করা উচিত সেটা আমি তাকে করার চেষ্টা করি বিকজ আমি সব সময় মনে করি যে যারা জব করতে আসেন যারা একটা টিমে কাজ করেন তারা সবাই আমার নিজের লোক সো ছোটোখাটো একটা কনফ্লিক্টের কারণে কাউকে বাদ দিয়ে দিব বা দুইজনের মধ্যে কোনো একটা কনফ্লিক্ট হলো একজনকে বাদ দিয়ে দিব এই ব্যাপারটা আমি কখনো পছন্দ করি না ব্যক্তিগতভাবে আমি সাধারণত কোনো রকমের কোনো ইলিগাল যেমন ধরেন আপনার চুরি অথবা মিথ্যা কথা বলা বা টাকা পয়সার হিসাব নিকাশ নিয়ে কোনো রকমের কোনো গড়িমসি করা এই ধরনের ব্যাপার স্যাপার ছাড়া আমি অন্য অন্য যে কোনো কারণে আমি মানুষকে সুযোগ দিতে পছন্দ করি সো কারো কারো হুট করে আমি কোনো কঠোর সিদ্ধান্তে যাই না আমি মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করি এবং তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করি এবং এই চেষ্টাটা আমি বারবারই করার চেষ্টা করি সো হুট করে কারো একটা রুটি রুজির যে জায়গাটা এই জায়গাটা আমি হুট করে নষ্ট করে দেবো এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না আমি তাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিই অন্তত তিন চার পাঁচবার আমি তাকে সুযোগ দিই তারপরেও যদি আসলে সম্ভব না হয় তখন তো আসলে কোম্পানিও তার বিরুদ্ধে কঠোর পজিশনে বা কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় দ্যাটস এট টেল আস অ্যাবাউট ইউর ফাইভ স্কিলস সো বেসিক্যালি আমি আসলে সেলস অপারেশন ম্যানেজমেন্টে কাজ করি আমার পাঁচটা স্কিলের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্কিল হচ্ছে মার্কেট অ্যানালাইসিস করা সো আমি যে মার্কেটে কাজ করছি ওই মার্কেট সম্পর্কে প্রপার রিসার্চ করা মার্কেটের গ্যাপ অ্যানালাইসিস করা কোথায় কোথায় কোন রকমের স্ট্র্যাটেজি নিতে হবে এইগুলো দেওয়া এটাকে আমি এটাতে আমি খুবই এক্সপার্ট আমি আমার আগে যে কোম্পানিতে জব করেছি এই কোম্পানিতে থাকাকালীন সময় আমি কিন্তু যে যে জায়গাগুলোতে মার্কেটে গ্যাপ ছিল ওইটা অ্যানালাইসিস করে ঠিক ওই জায়গাগুলোতে ডিস্ট্রিবিউটার দেওয়ার কারণে দুই মাসের মধ্যে কিন্তু চৌত্রিশ পারসেন্ট গ্রোথ আমি কিন্তু আনতে পেরেছিলাম সেকেন্ড যে স্কিলটা আমি সবচেয়ে ভালো মনে করি যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্কিল আমাদের যে কোম্পানির প্রোডাক্ট বা কোম্পানির সার্ভিস এগুলো কিন্তু আমি বিভিন্ন কর্পোরেট ক্লায়েন্টের সামনে খুব চমৎকারভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি তাদেরকে কনভিন্স করতে পারি তাদের বিভিন্ন কোয়ারির ক্লারিফিকেশান দিতে পারি রেগুলার ফলো আপ করতে পারি এবং অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমি কিন্তু ডিলটা ক্লোজ করতে পারি আগের কোম্পানিতে থাকতে আমি এরকম প্রায় সাতান্নটা প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম
থার্ড যে স্কিলটা আমি আমার সবচেয়ে ভালো আছে বলে মনে করি সেটা হচ্ছে আমার সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা করা সো আমি আসলে কারোটা কাট কপি পেস্ট করব কাউকে অন্ধের মতো ফলো করব সে সেটা করছে তাহলে আমিও এটা করব সে হয়তো সাকিব আল হাসানকে এনে একটা বিজ্ঞাপন করিয়েছে তাহলে আমি মাশাফি বিন মুর্তজাকে এনে আরেকটা বিজ্ঞাপন করাবো এই ধরনের জিনিসপত্র আমি একটু অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি আমি চিন্তা করি আমি সবসময় আউট অফ দ্য বক্স থিঙ্ক করার চেষ্টা করি এবং যেই জিনিসটা এখনও পর্যন্ত কেউ করে নাই যেই জিনিসটা নতুন আমি সেটা নিয়ে আসলে ভাবার চেষ্টা করি চার নম্বর যে জিনিসটা আমি সবচাইতে স্কিল বলে মনে করি সেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট সো একটা টোটাল ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ম্যানেজ করা একটা ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম ম্যানেজ করা রিটেইল ম্যানেজ করা এবং কে কার কাছ থেকে প্রোডাক্ট নিবে অন টাইমের প্রোডাক্ট বুঝে পেল কি না এই ব্যাপারগুলো আমি খুব মেনটেইন করি পাঁচ নম্বর যে স্কিলটা আমার সবচেয়ে ভালো আছে যেটা আমি মনে করি সেটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট সো আমি খুবই একজন ডিসিপ্লিন পারসন সময়ের কাজ সময় করা পছন্দ করি সময় মতো কাজ শুরু করা যেমন পছন্দ করি সময় মতো কাজ শেষ করাও তেমন পছন্দ করি সো এর মাঝ যেহেতু এই যে টাইম ম্যানেজমেন্ট করার কারণে দেখা গিয়েছে আমার কোম্পানি আমাকে যখন যে টার্গেট দিয়েছে যখন যে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছে যখন যে টাস্ক দিয়েছে এগুলোর অধিকাংশই আমি অন টাইমে কমপ্লিট করতে পেরেছি ডিসক্রাইব ইউর সেলফ ইন থ্রি ওয়ার্ডস সো নাম্বার ওয়ান টিম ওয়ার্ক সো আমি সবসময় টিমে কাজ করতে পছন্দ করি এবং টিমের সবাইকে আমি মোটিভেটেড করতে পছন্দ করি মোটিভেটেড রাখতে পারি এবং টিমের সবাইকে আমি হেল্প করতে পছন্দ করি তাদেরকে তাদের টার্গেট অ্যাচিভমেন্টে আমি হেল্প করতে পছন্দ করি আমি খুব ভালো একজন টিম প্লেয়ার বলে মনে করি সো আমার নিজের সম্পর্কে বলতে গেলে প্রথম যে শব্দটা দিয়ে আমি নিজেকে বিচার করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে টিম ওয়ার্কার সেকেন্ড যে ওয়ার্ডটা আমি আমার সম্পর্কে মানে মনে করব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে সুপারভিশন সো যে কোনো একটা কাজ যখন হতে থাকে সেটাকে স্টেপ বাই স্টেপ মনিটর করা সুপারভাইজ করা গাইডলাইন করা প্রবলেম সলভ করা যে কোনো জায়গায় গ্যাপ অ্যানালাইসিস করা সেটা মিটিগেট করা এই জায়গাগুলোতে আমি খুব ভালো কাজ জানি বলে আমি মনে করি থার্ড যে পয়েন্টটা আমি আমার নিজের সম্পর্কে মনে করি সেটা হচ্ছে ডিসিপ্লিন আমি আসলে একজন সুপার ডিসিপ্লিন মানুষ সো আমি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন করতে পছন্দ করি সময়ের কাজ সময় করতে পছন্দ করি আমি প্রচণ্ড রকমের একজন ওয়ার্কহোলিক পার্সন অলসো এজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়ার্কহোলিক ইন উইদ ইন আর ডিসিপ্লিন লাইফ হোয়াট ডিড ইউ লাইক লিস্ট ইন ইউর লাস্ট জব আগের জবটার কোন জিনিসটা আপনি সবচাইতে বেশি অপছন্দ করতেন সো আসলে আমার আগের জবের একটা জবে তো আসলে অনেক কিছুই হতে পারে সো আগের জবের যে জিনিসটা আমি একটু অপছন্দ করতাম বলে মনে করি সেটা হচ্ছে আমার আগের কোম্পানিতে একজন ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন যার সঙ্গে মিটিং করতে আমাকে যেতে হতো সবসময় রাত এগারোটার পর সো এই জিনিসটা আমার জন্য একটু সমস্যার হয়ে যেত বাট ইভেন আফটার দ্যাট দ্যাট মানে উনিও একজন খুব ভালো ডিস্ট্রিবিউটর ছিলেন এবং উনি রাত এগারোটার পরে হলেও আমাকে অ্যানাফ পরিমাণ টাইম দিতেন আমার প্রোডাক্টটাও তিনি রাখতেন কিনতেন এবং আমাকে সবভাবে তিনি কোঅপারেট করার চেষ্টা করতেন বাট ওনার মিটিং টাইমটা যদি একটু আরেকটু আগে হতো তাহলে হয়তো কাজটা করাটা আরেকটু সহজ হতো দ্যাটস ইট হোয়াট মোটিভেটস ইউ টু ওয়ার্ক সো আসলে মোটিভেশান তো আসলে ভিতর থেকে আসতে হয় যে আমাকে আসলে চাকরিটা চাকরিটাকে আমি আসলে কখনো চাকরি বলে মনে করি না আমি কখনো কিন্তু মনে করি না যে আমি আসলে অমুক কোম্পানির একজন চাকর চাকরিজীবী এরকম সো আমি জিনিসটাকে মনে করি এটা একটা ডিল ডিলটা কীরকম যে আমাকে কোম্পানির জন্য এই কাজগুলো করে দিতে হবে বিনিময়ে কোম্পানি আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিবে সো আমি তো এই কমিটমেন্ট করে এই কোম্পানিতে গিয়েছি কোম্পানিতে আমি কখনো এরকম কোনো কমিটমেন্ট করি না যে আমি কোম্পানির চাকর কোম্পানি আমার মালিক কোম্পানির সাথে আমি একটা ডিলে গিয়েছি যে কোম্পানিকে আমি এই কাজগুলো করে দিব বিনিময়ে কোম্পানি আমাকে এই স্যালারিটা দিবে এবং কোম্পানিতে যদি আমি এই পরিমাণ টার্গেট করতে পারি তাহলে আমি এই পরিমাণ ইনসেন্টিভ পাবো সো দেয়ার ইজ নাথিং যে জায়গায় আমি জব করছি আমি এক ছোটো হয়ে গিয়েছি বা কিছু কোম্পানির সঙ্গে এটা আমার একটা ডিল আমি একজন স্বাধীন চেতা মানুষ আমি নিজেকে মনে করি একজন উদ্যোক্তা উদ্যোক্তার মতো মাইন্ডসেট আমার সব সময় আমি যে কখনো চাকরি করি এটা আমি আসলে মনেই করি না আমি আসলে একজন উদ্যোক্তা আমার সার্ভিস আমার সেবা আমার দক্ষতা আমার যোগ্যতার সাথে আমার কোম্পানির একটা ডিল হবে যে আমি এই কাজগুলো করব এর বিনিময়ে আমি এই স্যালারিটা পাবো সো ইটস এ ডিল এবং এই কোম্পানিতে জয়েন করার পরে আমি যেন আমার কাজগুলো এই ডিল অনুযায়ী কমপ্লিট করতে পারি এটাই আমার সবচাইতে বড় টার্গেট থাকে এবং এটাই আমাকে আমার কাজগুলো করতে সবসময় মোটিভেটেড রাখে হাউ ডু ইউ ম্যানেজ ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান সো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশানের সবচাইতে যেটা বড় জরুরি বিষয় সেটা হচ্ছে ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা 
হুটহাট করে কখনো কোনো সিদ্ধান্ত আমি নেই না যে কোনো ব্যাপারে আমি ঠান্ডা মাথায় কাজ করার চেষ্টা করি এবং আমি একটা খুব বড় রকমের গুণ আমি মনে করি যেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি প্রয়োজনে যার সঙ্গে আমার জ্ঞানজাম হয় আমি তার সাথে কথা বলাই বন্ধ করে দিই বিকজ কথা যদি একজন মানুষ যখন কথা বলা বন্ধ করে দেয় একজন মানুষ যখন চুপ করে থাকে তখন অনেক সমস্যা বাড়ে না অনেক সমস্যার সমাধান চুপ করে থাকার মাধ্যমেই আসে সব সময় সব কথার জবাব দেওয়া ঠিক না সব সময় সব কথার জবাব দিয়ে উইন করতে চাওয়াটাও ঠিক না কোনো কোনো পজিশনে আছে যে সময় আপনাকে চুপ করে থাকা উচিত এবং চুপ করে থাকলে আপনার অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আমি যখন খুব ক্রিটিক্যাল কোনো সিচুয়েশান আসে সেই সিচুয়েশানে হুট করে মাথা গরম করি না হুট করে কাউকে কোনো কিছু বলে ফেলি না হুট করে কোনো একটা ডিসিশান নেই না হুট করে কাউকে বকা দিই না কোনো কিছুই করি না আমি ওই সময়টাতে চুপ করে থাকার চেষ্টা করি আমি আমার অন্য কাজে মন দিই এবং এভাবেই আমার সমস্যাগুলো আস্তে আস্তে আমি সমাধান করার চেষ্টা করি সো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশান আসলে আমি বেসিক্যালি চুপ করে থাকাটা বেশি পছন্দ করি হাউ ডু ইউ হ্যান্ডেল এ ক্লায়েন্ট সো বেসিক্যালি আমি আমার ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করার ক্ষেত্রে প্রথমেই আমি আমার একটা কন্টেন্ট প্ল্যানিং থাকে কন্টেন্ট প্ল্যানিংয়ের মাধ্যমে একটা এনগেজমেন্ট ক্রিয়েট হয় এনগেজমেন্ট থেকে লিড ক্রিয়েট হয় লিড ক্রিয়েট লিডের থেকে আমরা একজন কাস্টমারকে পাই সো একজন কাস্টমারের সামনে বিভিন্ন রকমের প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস ডেমোনস্ট্রেট করা তার বিভিন্ন রকমের কোয়ারির ক্লারিফিকেশান দেওয়া তাকে কোম্পানির বিভিন্ন টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশান এবং টেকনো কমার্শিয়াল অ্যাসপেক্টগুলো তার সঙ্গে শেয়ার করা তারকে রেগুলার ফলো আপ করা এবং ডিল এবং তার সাথে ডিল ক্লোজ করা সো এগুলোই হচ্ছে বেসিক্যালি আমি একজন ক্লায়েন্টকে যখন অনবোর্ড করি তখন এই প্রসেসগুলো ফলো করার চেষ্টা করি হোয়াট ইজ ইয়ার স্যালারি এক্সপেকটেশান সো বেসিক্যালি আপনারা যে সার্কুলারটা দিয়েছিলেন এই সার্কুলারটাতে কিন্তু আপনারা একটা স্যালারি মেনশন করেই দিয়েছেন সো ওই রকমই আমার এক্সপেকটেশান আমি ওই এক্সপেকটেশানের স্যালারি হলেই আমার চলবে এটা আপনার এক রকমের অ্যান্সার হতে পারে আপনার আরেক রকমের অ্যান্সার হতে পারে যেটা আপনি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ওই কোম্পানির স্যালারি স্ট্রাকচার কীরকম সেটা সম্পর্কে স্টাডি করে যাবেন স্টাডি করে গিয়ে আপনি ওই স্যালারিটাই চাবেন থার্ড আর একটা জিনিস যেটা হতে পারে যে আপনি বর্তমান কোম্পানিতে যেই পরিমাণ স্যালারি পাচ্ছেন তার থেকে অন্তত থার্টি পারসেন্ট স্যালারি ইনক্রিমেন্ট করে আপনি স্যালারি চাবেন এবং এতে করেই এই তিনটা পদ্ধতি যে কোনো একটা পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে স্যালারি নেগোসিয়েট করতে হবে স্যালারি নেগোসিয়েশান নিয়ে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু আরও অনেকগুলো ডিটেল ভিডিও আছে সেগুলো দেখে নেবেন লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট যে আপনার কি আমাদের কাছে কোনো প্রশ্ন আছে এর প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে আমরা অনেকেই কি করি যে স্যার কতদিন ছুটি স্যার দুপুরবেলায় ভাত দেবেন কি না স্যার অফিস থেকে একটু আগে আগে বেরোনো যাবে কিনা স্যার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ডের সঙ্গে গিয়ে দেখা করা যাবে কিনা এই ধরনের আননেসেসারি প্রশ্নগুলো করি বাট এটা কখনোই করা যাবে না আপনাকে আপনার রোলস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আপনার গ্রোথ নিয়ে প্রশ্ন করতে হবে আমাকে কি কি কাজ করতে হবে স্যার আমাকে একটু জানাবেন আমার কাছ থেকে আপনাদের এক্সপেকটেশান কি আমি এই এক্সপেকটেশানটা যদি মিট করতে পারি তাহলে আমার স্ট্রাকচারটা কি হবে এই কোম্পানিতে আমার গ্রোথ কীরকম হবে পাঁচ বছর পরে আমি এখান থেকে থাকলে আমার গ্রোথটা কীরকম হবে আমি কয় টাকা এক্সপেকটেশান করতে পারি স্যালারি অথবা আমাকে কি কি দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে এই ধরনের প্রশ্নগুলো করবেন নিজের রোলস রেসপন্সিবিলিটি দায়িত্ব এরিয়া এইটা কিভাবে কিভাবে চেঞ্জ হবে আপনার ক্যারিয়ারের গ্রোথ ম্যাকানিজমটা কি হবে গ্রোথ প্ল্যানিংটা কি হবে এগুলো নিয়ে বেসিক্যালি আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করে নেবেন ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার সময় কখনোই মনে করবেন না যে এইটা আপনি একটা ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছেন আপনি মনে করবেন যে আপনি একটা মিটিং করতে যাচ্ছেন আপনি কখনোই মনে করবেন না আপনি একটা পরীক্ষা দিতে যাচ্ছেন আপনি মনে করবেন আপনি একটা আলাপ আলোচনা করতে যাচ্ছেন তাহলে দেখবেন আপনার ভিতর থেকে নার্ভাসনেস চলে যাবে আপনি অনেক সুন্দর সাবলীলভাবে ইন্টারভিউ দিতে পারবেন বন্ধুরা এত বড় একটা ভিডিও আপনাদের সাথে জন্য করার উদ্দেশ্য এইটাই যে এই তেইশটা প্রশ্ন আপনার ইন্টারভিউ বোর্ডে দুই সালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্নও মিস দিবেন না প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর বারবার করে দেখবেন এই ভিডিওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার করে দেখবেন কমপ্লিট প্রিপারেশান নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে যাবেন দুই সালে আপনার সাফল্য কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ